Vive tu música, vive tu gente. Vive Radio, vive Radio. Sube el volumen y déjate llevar. Once y treinta y dos minutos de esta mañana de lunes 23 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Ven cómo seguimos avanzando? ¿Ven cómo no es tan duro el lunes? O oh, sí, no lo sé cómo ha sido su mañana. Nosotros aquí le infundimos, por supuesto, esa energía desde Vive Radio Segovia y ese optimismo y esos asuntos que tratamos a través de sus protagonistas. Ya saben que los lunes hablamos de libros. Nos gusta compartir con autores y autoras eh, segovianos y segovianas que nos eh, hacen propuestas desde luego para tener en cuenta. Y quizá la forma de que estos lunes no sean tan duros o que la vida en general no sea tan duro es pasar por ella sin dejar huella. Pero sin dejar huella en nuestro medio ambiente. Hay que dejar huella en los demás, pero una huella positiva. Y de eso y de otras muchas cosas habla Ana de Santos Gil Sanz, segoviana de Fuente Pelayo, en su libro que se publicaba el pasado 2023 y que hace unos días tenía la oportunidad precisamente de acercárnoslo en la Casa de la Lectura a través de las aulas de naturaleza de Revenga. ¿Les parece que abramos la puerta de este espacio Vive en los Libros y recibamos a Ana de Santos Gil Sanz? Pues si se quedan con nosotros, lo hacemos en un instante. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Ana de Santos, bienvenida a Vive Segovia. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Todo un placer, muy bien, encantado de recibirte. Estamos, desde luego, teníamos ganas de tenerte aquí en los micrófonos de, de Vive Segovia porque siempre, todos los lunes, como acabas de escuchar, nos acercamos a la literatura que nos proponéis las autoras, los autores de Segovia o esas otras novelas u obras literarias que nos acercan también o que se sitúan en nuestro en nuestro territorio. En este caso, eh, Vivir sin huella habla de, de un territorio que es todo el mundo y habla, decía yo, de, de cómo quizá vivir sin dejar una huella negativa y habla de conceptos eh, como el ecoplacer o al menos tú lo llamas así, que es el ecoplacer, Ana. Bueno, pues eh, muchas gracias por estar hoy aquí, que me hacía mucha ilusión a mí también poder estar aquí con mi libro, en vuestro espacio para autores. Uh -huh. Y Vivir sin huella es un libro que explica que lo que es bueno para el planeta es bueno para nuestro propio bienestar. Y así poder descubrir qué propósito, más allá de ser felices, podemos hacer nosotros con impacto positivo en, en la sociedad, en la vida de otras personas, en la del planeta y en la nuestra la nuestra misma. Pero pero cuesta, Ana, que nos entre en la cabeza. Quiero decir que todos cuando vemos a lo mejor un reportaje, y ahora entraremos en detalle, de, de ciertos lugares del mundo que se encuentran altamente contaminados por culpa de nuestro consumismo, todos somos conscientes y decimos, es verdad, tenemos que hacerlo, tenemos que tener cuidado, pero luego en el día a día parece que eso se nos olvida o no pensamos que tiene relación con cada pequeño gesto que hacemos, ¿no? Wow, aquí hay mucho de lo que hablar. Por un lado está eh, ese consumismo, ¿no?, del que has hablado. <risa> Malinterpretamos la sociedad de confort con la sociedad de consumo. Son dos términos que los tenemos asimilados como que es lo mismo y parece que es que si no consumes no vas a tener calidad de vida o no vas a tener confort. Y con este libro precisamente lo que quiero mostrar es que sí, que sí que lo vas a tener. De hecho, vas a tener lo que decías tú, el ecoplacer. Pequeños gestos, más de 250 ideas que propongo en este libro a través de nuestro neceser, nuestro armario, nuestra decoración, nuestro ocio. Ideas muy concretas que podemos hacer en nuestro día a día para sustituir algunos hábitos de ese consumismo que están creando problemas, problemas en las personas y problemas en el medio ambiente. Porque no olvidemos que esta crisis climática actual no es otra que una crisis existencial de ser humano. Necesitamos entender que es lo mismo, que todos nuestros actos tienen esa huella que la podemos dejar en positivo o lo que hacemos es seguir contaminando. Te iba a decir, fíjate, estoy pensando, según te oigo hablar, yo tengo ahora mismo un café que me acaba de traer un compañero de la redacción. Pequeños gestos, decíamos, del día a día. Ese café viene en un eh, vasito de, de papel reciclado que pone reducir, reutilizar, reciclar. Esto es un pequeño gesto de ecoplacer. Sí, sin duda. Las R's del reducir son muy importantes porque la huella que todos dejamos, ese impacto, hay que reducirla y cuando no podemos reducirla, 
pues por ejemplo, tú te tienes que tomar tu café, lo puedes hacer en cápsulas o lo puedes hacer a granel. Uh -huh. En el caso de haberlo hecho en cápsulas, esas cápsulas pues las necesitamos reciclar. Reducir sería haber dejado de la, o pasado de las cápsulas y haberlo hecho a granel. Pero cuando las necesitamos, por lo que sea, las podemos reciclar. Y después eh, tenemos muchísimas más R's, como puede ser incluso la de repensar, la economía circular. Todo esto tiene que ver con que las cosas eh, duren, duren en el tiempo y así no necesitemos extraer nuevos recursos del planeta. Y, Do te iba sí. a decir, 200, has dicho más de 200 ideas ¿no? para hacer esto. Sí. Ideas, pero no consejos, porque he leído en algún sitio que decías tú, ¿quién soy yo para dar consejos? ¿No? A ver, yo soy igual de culpable que todo el mundo. Y yo cuento mi ejemplo. Una manera de divulgar eh, para mí es transmitir mis valores a través de, de la belleza e inspirar a través de, de mi propio ejemplo. Creo que es muy importante también en el propósito encontrar una coherencia. Entonces, más que dar consejos, yo cuento lo que, lo que veo como periodista, lo que entrevisto, lo que conozco y lo que yo también practico. Y así lo hago también a través de, de mis redes sociales. Una manera de contagiar porque creo que hablar de todo esto con cifras catastrofistas, más que acercarnos a cambiar hábitos, nos aleja. Ana, pero estamos hablando de la conciencia de cada uno de nosotros en el día a día. Yo ponía este ejemplo sencillo de, del sí. café, de todo lo que hacemos. Tú que has estado en contacto y sigues en contacto con grandes empresas de, del ámbito de, de la belleza personal y de la moda, ¿está de verdad bien metido ese concepto de sostenibilidad, de apoyo al medio ambiente en esas grandes empresas? Estamos en el camino. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha hecho que la sostenibilidad no sea ya solo de unos pocos, sino que todos nos tengamos que poner a ello. Hay empresas que ya llevan mucho tiempo trabajando porque nacieron con estos principios, estos valores, que sí que apuestan por lo local, por la proximidad, por no hacer grandes producciones de colecciones, por eh, tener en cuenta los salarios y las personas que, que crean la ropa que nos uh -huh. ponemos, poner, por tener en cuenta que los materiales y esos tejidos tengan una calidad que así nos asegure que van a durar en el tiempo. Pero hay otras empresas que, bueno, pues están en ello y empiezan a hacer pequeños cambios, pero no tienen toda lo que se conoce como cadena de valor, que es yeah. que desde sus proveedores o desde donde se produzca hasta donde se venda, tenga ese respeto. Y a esto se le conoce como fast fashion. Y luego tenemos la ultra fast fashion que sigue existiendo a día de hoy, que produce enormes cantidades en países en los que bueno, pues no se respetan los salarios tristemente, que quien lo hace eh, malviva, y no solo malviva, sino que esté en condiciones tóxicas y pueda llegar a enfermar. Prendas que no duran más de cinco veces, sí. cinco puestas, y ya son de tan mala calidad que no sirven. Con lo cual... Eh, generamos mucho residuo nos creemos además que podemos donarlo pero es tan malo que no se puede donar o incluso los materiales son tan complicados que tampoco se pueden reciclar y esto está generando un gran problema entonces por un lado están los que llevan tiempo haciéndolo bien o los que arrancan haciéndolo bien los que están en el camino de empezar a hacer cambios y los que directamente pues no, no, no lo están haciendo Claro, llévanos, eh, si te parece, con tu experiencia de viaje desde esa prenda que compramos en la ultra fast fashion, esto que es baratísimo, que nosotros utilizamos, mm. decimos, uy, qué bien está, por tres euros que me ha costado, ¿no? Mm. Lo utilizamos cinco veces y efectivamente nos sentimos casi mejor cuando lo dejamos en un contenedor de ropa reciclada. ¿Qué viaje hace esa ropa? ¿Hasta dónde llega y cómo afecta? ¿Qué? Esa es la huella que nosotros vamos dejando. Bueno, pues... En esto hemos caído todos porque ha sido un, un engaño. Nos creíamos que por comprar barato, pues mira qué bien, ¿sabes? Qué, sí. qué bueno para mi economía. Anda, qué bonito esto que llevas puesto. Esto nada, si me ha costado 5 euros en las rebajas. Hay que pensar que para que algo cueste tan poco, eh, producirlo ha costado aún menos. Entonces, ¿quién lo ha producido? ¿Y cómo ha, ha sido? Y luego... Eh, toda la cadena hasta que llega a nuestras manos, que hay muchos trabajos, ¿cómo puede ser que cueste tan poco? Eso hay que planteárselo. Pero luego ya cuando llega a nuestro armario, al no tener casi valor por nosotros, porque no se lo estamos dando, puede que ni nos lo pongamos mucho. Y cuando nos lo pongamos, pues de media se calcula que el fast fashion se puede llegar a usar cinco o siete veces hasta que pierde su calidad, se rompe, se estropea 
y ya lo dejamos en desuso. Nos creíamos que esto se podía donar porque hay personas que pueden necesitar eh, ropa. A día de hoy todos tenemos ropa para dar y las personas que quizá lo necesitan por tres euros también pueden acceder. Entonces esto se convierte en cantidades ingentes y toneladas de residuos textiles que terminan derivándose a África. En nuestro caso de España se, se derivan a África que se ha ofrecido voluntario a través de la economía y de recibir dinero por ello, de, de aceptar toda nuestra basura de, de la moda, de la ropa, del fast fashion. Y allí pues tiene tan poca calidad que tampoco es que se pueda usar mucho. En algunos mercadillos se transforma, pero si no termina llenando ríos y mares de trapos. Y es eh, descomunal, es este impacto medioambiental. Se hizo hace poco un reportaje en La Sexta que ponía, descubría ¿no? eh, uh -huh. esto que nos creemos nosotros cuando echamos en los contenedores de donar, le pusieron unos dispositivos de seguimiento, unos GPS para ver dónde terminaba. A ver si realmente esto eh, se reciclaba o se donaba, qué se hacía con ello. Y se descubrió pues, que termina en, esto, en estos lugares. Mañana en el programa de AR de Por la Tarde participo también en un en un programa especial que se hace con, con una, una investigación sobre estas prendas y cómo es y cómo es su final. Y cómo también desde las redes sociales se promueve mucho este consumismo, ¿no? Continuamente se abren bolsas en las que esta semana hay nuevo las tiendas y venga ropa, y venga ropa. Qué horror. Entonces, eh, yo intento darle la vuelta a todo esto y promover, por ejemplo, el placer de repetir ropa. Porque más allá... De, bueno, de abrigarnos, de protegernos, la ropa también es arte, es una forma de expresar y tiene que expresar, así creo yo, nuestros valores. Y tenemos que apostar pues, por quienes lo están haciendo bien. Comprar prendas que, bueno, pues, que han sido diseñadas con mimo, con cariño, que hay diseñadores detrás, habla de nuestra cultura, habla de, de una manera de, de expresar, habla de esas pequeñas producciones, como te decía, habla de que está hecho aquí cerca, es próximo, reduce nuestra huella, pero es que además esta riqueza nuestra se reparte entre nosotros, porque la sostenibilidad tiene que ser medioambiental, pero también social, habla de planeta y habla de personas. En este libro, Vivir sin huella, además de hablar, por supuesto, estamos hablando de un aspecto, de la moda, de la ropa, por tu también dedicación y especialidad en este, en este ámbito, nos hablas de, de nuestra comida, de cómo podemos también proteger al planeta a través de lo que comemos y cómo deriva eso en nuestra salud. ¿Qué hacemos en el día a día mal, generalmente, para que finalmente esa huella sea negativa en nuestro paso por este, por este mundo que tenemos y que no cuidamos? Hay muchas personas que llegan a la sostenibilidad a través de la alimentación, a través de, bueno, pues de un interés por su bienestar, bien porque hayan pasado por una situación de, de enfermedad o a su alrededor, por un interés por tener calidad de vida. Eh, empiezan a darse cuenta que cuanto más natural es lo que comes, más nutrientes tiene y más beneficios tiene para tu, para tu organismo cuando se tienen en cuenta los cultivos, cuando se dejan de lado bueno, pues, eh, producciones que no, que no hablan de, de hacer las cosas que comemos con calidad, eh, empiezas a entrar en la sostenibilidad. Y mm, yo más que decir a la gente lo que tiene que comer, que no me gusta tener que decir a la gente nada, yo creo que todos somos libres y además cada uno nos encontramos en un punto diferente de nuestra vida y de nuestras circunstancias que son también fundamentales a la hora de elegir bueno, y priorizar por dónde empezamos a ser más sostenibles eh, explico cómo el desperdicio alimenticio algo que no le damos mucha importancia eh, tiene una huella increíble es bueno, un, uno de los principales contaminantes la cantidad de comida que desperdiciamos en, que desperdiciamos, en casa. sí sin ni siquiera decir a nadie pues deja de comer esto o haz esto otro que no lo más importante es no tirar la comida porque cuando tiramos la comida estamos participando en la cantidad de terrenos que se dedican al cultivo o a la ganadería con todos los recursos que conlleva de agua, de energía que van a ser tirados y luego además todos esos desechos producen gases y con, que a su vez contaminan. Entonces, no tirar la comida es fundamental. No tirar la comida y en el caso que no seamos acciones particulares individuales desde nuestra casa, que sean ya desde las empresas, desde las que trabajamos, 
poder hacer estas donaciones a los bancos de alimentos que ya tienen grandes infraestructuras logísticas para poder repartir entre las personas eh, que más lo necesitan estos, estos alimentos. El desperdicio cero es fundamental. Y una de las cosas por las que yo empecé también mi camino de la sostenibilidad fue intentar reducir el número de plásticos que cada vez que hacía la compra terminaban en mi cubo de reciclaje, en el cubo amarillo, porque es muy difícil hacer la compra sin plástico, muy, muy, muy difícil. Y ahí doy consejos de cómo hacerlo o incluso cómo preparar comidas para la semana y así evitar ese desperdicio o hacer recetas. Y la conservación también, de cómo, cómo conservamos y dónde guardamos nuestros alimentos, como el vidrio es uno de los mejores materiales para, para poder guardarlo. Bueno, desde luego habrá mucha gente que nos esté escuchando, nuestros, muchos de nuestros oyentes que sean responsables y dirán, pues esto ya lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo. Estoy seguro que si leemos este, este libro de forma minuciosa vamos a descubrir más de, de esas 200, más de 200 ideas que nos propones, muchas que a pesar de que creemos que lo vamos haciendo bien, nos falta todavía por hacer, porque hablas tú de los plásticos, también lo que consumimos en los, y hablábamos antes de belleza, también en, en los productos que utilizamos para nuestra higiene personal, para, para el, quien lo tenga, ¿eh? que yo no tengo nada, iba a decir para nuestro pelo, pero la gente que me conoce iba a sonar, iba a sonar raro, pero bueno, yo también utilizo un champú para mi barba, por ejemplo, ¿no? Eh, la cantidad de, de, de frasquitos, de tubos, de plástico que, que utilizamos, también en eso podemos, eh, podemos eh, dejar menos huella, quizá. Claro que sí, claro que podemos dejar menos huella. Tenemos que tener en cuenta que cuando entramos en el cuarto de baño estamos contaminando de diferentes maneras. Desde que abrimos el agua, pues toda esa huella hídrica que habla de la cantidad de agua que gastamos, yeah. pero también todo lo que va por el desagüe. Los ingredientes que forman nuestra cosmética son importantes y cuanto más naturales, mejor. Ahí entra Así la todo parte lo que va por el desagüe, pero ahí entra la re... menos. Te iba a decir, la... perdón que te interrumpa, la responsabilidad de las empresas que los hacen, ¿no? Claro, y también nuestro poder como consumidores, porque nuestro dinero es nuestro voto, donde claro. lo ponemos. Uh -huh. Es muy importante porque hacia ahí estamos girando también la economía. Marcas que no eran nada sostenibles están dando cuenta como ahora el consumidor ha cambiado a raíz de la pandemia y está más interesado y ellos también cambian. Claro. Entonces bueno. es importante que nosotros también sepamos el poder que tenemos. Oye, yo, eh, si hay una cosa que, que creo que hago bien, ¿eh? pero igual tú que estás más acostumbrada a esto... Seguro que haces más de una, <ríe> seguro. Bueno, no lo sé, sí, yo lo intento al menos, pero te decía, eh, hay una cosa y es que en las grandes ciudades donde hay posibilidad de coger un, un coche de estos de car sharing, de, de alquiler, ¿Sí? coches eléctricos, en Madrid, por ejemplo, decido no utilizar mi coche y utilizar, me parece... Me parece el invento de, de los últimos siglos, desde luego, para las ciudades. No sé si esto entra a formar parte de, de estas ideas que tú nos propones. Claro que sí. De hecho, yo soy usuaria de Carcerin. Me sí. parece fantástico. Yo dejo mi coche a las afueras, Eso porque vivo es. fuera de Madrid, en una zona en la que bueno, pues ya se puede eh, usar. Y, y mi vehículo, el que utilizo, de, bueno, lo utilizo. Utilizo Voltio, que es de la mutua, no sé sí, si se puede sí, decir, sí, pero yo sí, así sí. lo promuevo, yo que me parece yo fantástico. Yo también lo utilizo, comodísimo, desde luego. Comodísimo, limpio, seguro. Son vehículos eléctricos con los que puedes circular sin tener que, sin tener que eh, poner ni siquiera ticket de la hora, que no son solo beneficios para el planeta, que son beneficios también para nuestro bienestar y para el de nuestro bolsillo. Es una forma también económica la de compartir. ¿Cuántos años hace... Echando así un cálculo aproximado, que empezaste a preocuparte por, por, todo este, por todos estos asuntos, quiero decir, porque tú siempre has estado muy vinculada por el lugar donde has nacido, a la naturaleza, al territorio, eh, pero te, te preguntaba cuántos años hace que tomaste conciencia de que algo que había que hacer ¿no? con, con nuestra vida diaria. Lo digo para luego pedirte una comparativa de cómo estaba la vida en aquel momento y cómo estamos ahora, en cuánto tiempo hemos evolucionado, si es que lo hemos hecho eh, de manera considerable. Bueno, yo, mi manera de vivir en contacto con la naturaleza y que mi, mi autocuidado personal sea a través de lo natural desde que nací, porque así me lo trasladaron mis padres y mis familiares, pero que fuera mi eje laboral desde la pandemia. Uh -huh. Porque lo hacía, pero de una forma, antes de la pandemia lo hacía, pero no de una forma tan activa y irregular como ahora. Podría decir que era un fijo discontinuo entre los temas sobre los que yo publicaba, pero yo escribía sobre moda, yo escribía sobre belleza y no era sobre la sostenibilidad. A raíz de la pandemia, mi vida cambia 
y ya había sido mamá. Mi peque tenía dos añitos, que eso también fue un punto de inflexión, el que empezar yo a trasladar a mi hijo todo lo que a mí me daban y a contarlo en redes sociales y ver que esto tenía interés. Y a raíz de la pandemia, eh, la revista en la que habitualmente yo, yo trabajaba dejó de estar en los kioscos y eh, decidí que, que, bueno, que a partir de ahora iba a escribir sobre mis valores. Iba a escribir sobre medio ambiente y sobre personas. Y así lo empecé a trabajar. Y gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, he encontrado que en los medios de comunicación se da más presencia e importancia a estos temas que antes a lo mejor eran más de hippies o incluso de místicos, mm. que no era lo habitual, o de biólogos, porque yo soy una apasionada del mar, me encanta sí. el buceo. Y yo quería escribir sobre mi pasión y me decían, bueno, Ana, pues busca una revista de buceo, aquí no podemos <risa> hablar sobre esta temática, no es de interés general. Y fue a raíz de la pandemia cuando estos temas se han convertido en interés general. Y en estos cuatro años, ¿has notado, has detectado o piensas que, que sí hemos avanzado, al menos en nuestro país? Yo creo que sí, que mucho. Que hemos avanzado, lo primero, porque hablamos de ello. Lo que es súper es, es importante mostramos referentes, inspiración que esto antes no se mostraba era para gente que estaba bueno, dedicada a ello biólogos, científicos se quedaba quizá eh, en un lugar y no se divulgaba tanto ahora las nuevas generaciones además de estar muy implicadas son activistas y ha cambiado hasta nuestra forma de, de alimentarnos a una alimentación muchísimo más flexitariana en la que la carne ya no es lo principal. Ha cambiado cuando ves que las marcas eh, empiezan a tener en cuenta la recarga, el refil, términos pues, que aquí en España no teníamos tan instaurados. Creo que está cambiando y que, que hay posibilidad de, de mejora continua. Pues esto nos da esperanza para futuro, con conversaciones como esta, decías tú, y, y es verdad, es bueno que lo hablemos de vez en cuando con la frecuencia que podamos, pero que hablemos de ello para que vaya calando y sobre todo que echemos un vistazo o, o un repaso intenso a este Vivir sin Huella de Ana de Santos Gil Sanz, segoviana de Fuente Pelayo, que nos hace pararnos en esas cosas que hacemos en el día a día y que a veces podríamos corregir sin demasiado esfuerzo y conseguiríamos, eso sí, dejar menos huella negativa en nuestro en nuestro planeta. Desde luego nos dejas una huella muy positiva, tú si empleamos este título, el juego de palabras, una huella muy positiva en todo lo que nos has contado en este paso por Vive Segovia. Te lo agradecemos. Eh, ¿Qué feeling encontraste, qué retorno en el público que te acompañó en la presentación, en la charla del libro el otro día, en la, en la Casa de la Lectura? Bueno, me sentí eh, súper arropada. En primer lugar porque, claro, vino familia y para mm. mí eso es muy importante, la familia para mí es muy importante y luego vino mucha gente, diluviaba en Segovia sí, pues, sí, sí. <ríe> y yo decía, pues quizá esta lluvia vaya a paralizar mucho la intención de, de ir a la presentación, pero estaba lleno. Y la impresión fue que había mucho interés. También hablas de la naturaleza que lo organiza Gloria... Eh, bueno, pues son personas que tienen ya contacto con la naturaleza, tienen un interés y, y el feedback fue buenísimo. Y luego al día siguiente estuve también con 40 empresarias con la Cámara de Comercio de sí, Segovia, sí, en CIBA, sí. y también fue fantástico y además me encantó porque hubo debate. Para mí es muy importante el debate. Hubo debate porque hay personas en las que todo esto dicen, bueno, me estoy agobiando porque vamos a ver, yo no soy perfecta, yo en mi día a día no puedo hacer todo esto que estás contando tú aquí en este libro. Y el libro es una guía, tiene muchas ideas y alternativas para que haya para todos, pero no significa que tengamos que hacer absolutamente todas porque es imposible, porque las circunstancias de cada uno son fundamentales. Y yo les decía esto, digo, ¿nos creáis que yo soy perfecta? A mí me pasa como a vosotros, tengo retos diarios. Yo sé que todas estas son alternativas, son soluciones. Y que es importante que las conozcamos, porque entre una u otra, cuando se puede, hay que elegir bien. Pero no significa que nos tengamos que señalar con el dedo cuando no se puede hacer, claro. ni que nos tengamos que paralizar pensando que, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Si esto es tan complicado, o bueno, si este es un granito de arena tan pequeño que no importa, y sí que importa, cada uno de nosotros importa. Bueno, hemos dicho que son más de 200 ideas, quizá con que vayamos intentando poner una en práctica cada día, de aquí al año que viene las cosas habrán cambiado un poquito, al menos en nuestra mente, y seguro que las próximas generaciones 
vayan teniendo mucha más conciencia de la que a veces tenemos los que aquí ahora estamos como personas adultas. Muchísimas gracias, Ana de Santos. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que podamos conversar en más ocasiones sobre este y otros asuntos en el 90.4 aquí en Vive Segovia. El placer ha sido mío, de verdad, muchísimas gracias y que nos manden estas ideas que hagan eh, vuestros oyentes que las manden, porque a mí me encantaría escuchar y seguir aprendiendo porque hay mucha gente que hace cosas de las que yo desconozco. Pues sugerencias que les pedimos a nuestros oyentes que tienen ese canal de WhatsApp abierto las 24 horas del día 669-597169 para seguir ampliando esas ideas y esas sugerencias que ahora nos plantea Ana de Santos, y que seguro que podemos seguir ampliando y hablaremos del siguiente volumen, quizá, de, de Vivir sin Huella. Ya lo veremos. Gracias, Ana. Un abrazo <risa> muchas muy Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Buen día. Vive tu música, vive tu gente. Vive radio, vive radio. Sube el volumen y déjate llevar.